आपके पास कितना भी टैलेंट हो कितने भी स्किल हो कोई भी एजुकेशन लेवल हो अगर आपको ढंग से इंग्लिश नहीं आती है तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी आपको मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आपके रिश्तेदारों के अंदर इज्जत नहीं होगी गर्लफ्रेंड सोचेगी भाई इसको कुछ नहीं आता दुनियादारी सोचेगी इसको कुछ नहीं आता अभी रियलिटी है हमारे देश की कि इंग्लिश के ऊपर बंदे को जज किया जाता है कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है जितनी अच्छी इंग्लिश उतना ज्यादा नॉलेजेबल उतना ज्यादा फाड़ बंदा पर असली में कहानी कहां शुरू हुई एमएनसी हमारे देश के अंदर आती है एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज को ऐसे इंप्लॉय चाहिए अगर आप कोडर हो भाई कोडिंग के अंदर मुझे इंग्लिश की क्या जरूरत है अगर आप कोडर हो और आपका जो क्लाइंट है वो यूएस के अंदर बैठा है तो कभी आपको उस यूएस के क्लाइंट से बात करनी होगी तो आपको इंग्लिश में बात करनी होगी अगर आपको इंग्लिश ढंग से आती होगी तो आप आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे इसलिए ये पैरामीटर्स हुए थे और अब क्या है कोई लोकल कंपनी भी है उसको भी इंग्लिश चाहिए दोस्त वोस्त जितने भी लौंडे हैं वो सबके सब आपस में इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं क्योंकि इज्जत बढ़ती है पर पर्सनली मैं अपने साथ बताता हूं कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और लॉन्डे हो जो कि जिंदगी भर लड़कों के बीच में रहा है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमको एक राइट पार्टनर नहीं मिल पाता इंग्लिश सीखने के लिए एग्जाम के अंदर पेपर तो भर देते हैं ना पांच पांच दस दस शीटें भरवा दो जितना लिखवाना उतना लिखवा लो ग्रामर व्रामर सब कुछ हो जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है भाई बोलने लगता है गर्म हो जाता है क्यों हो जाता है लॉजिकली सोचो क्यों हो जाता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी हमने ज्यादा से ज्यादा बोला नहीं जिन लोगों ने ज्यादा बोला होगा उनकी अपने आप कम्युनिकेशन सही हो जाती है अपने आप इंग्लिश अच्छी हो जाती है पर हम क्या करते हैं अगर हम अपने दोस्तों के बीच में इंग्लिश बोलते हैं दोस्त क्या बोलते हैं भाई बड़ा आदमी बन रहा है इंग्लिश बोल रहा है वरना लोग दारू भी इंग्लिश बोलते हैं यही हमारे देश के अंदर इंग्लिश बोलने का तरीका रहे तो आज की केस स्टडी ऐसी ही कंपनी के बारे में जो कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लंबी खींच दी है क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था इस कंपनी को आपको पता लगे किस नीड को आइडेंटिफाई करती है कंपनी का नाम है कैमली कैमली क्या करती है कैमली एक एप्लीकेशन है जहां पे आप वन टू वन एक ऐसे बंदे से बात कर सकते हो जो कि आपको जज नहीं करेगा नॉर्मली हमारे दोस्त हमको जज करते हैं ना जब हम इंग्लिश में बोलते हैं अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है मैं किसी वर्ड को गलत बोल रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ तो मुझे जज कर लेगा इसको ये नहीं आता ये यहाँ का है ये वो है वो है वो है वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे एक अननोन बंदे से हम बात कर रहे हैं जो कि वहाँ का है नेटिव लैंग्वेज बोलता है अगर अंग्रेज है अंग्रेज के बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है अगर आपके फैमिली पापा मम्मी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हो तो वो अपने आप वो लैंग्वेज सीख जाता है उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है कैमली भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अब क्या हुआ ये दो दोस्त है शेरफ ये दोनों के दोनों अर्जेंटीना घूमने के लिए गए अब वो घूम फिर के जब वो वहां पे देखा वहां से वापसी आते वक्त इन्होंने रियलाइज किया कि इनकी स्पेनिश बहुत फाड़ हो गई इन्होंने सोचा कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि वहां पर नेटिव स्पीकिंग पीपल थे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था उनसे वो वाली लैंग्वेज बात करने के अलावा तो आप वो वो लैंग्वेज को बार बार यूज करते रहते हो तो आपका अपने आप ही वो लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ जाता है अब ये घर वापसी आते हैं तो ये सोचते हैं कि हम इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे स्टार्टिंग के अंदर इन दोनों ने ही शुरुआत करी इसकी उसके बाद यूएस का सबसे बड़ा स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट इवेंट होता है वाई कॉम्बिनेटर वहां पर इनको मिल गई फंडिंग बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग मिलती है नाम लिख दिया है मैंने वाई कॉम्बिनेटर के अंदर कौन कौन इनको बैक कर रहा है अब एग्जैक्टली मुझे डेटा नहीं मिला कितने परसेंट पे कितना क्या इक्विटी क्या नहीं ऑल दो मैंने ये जो डेटा आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्टली उनकी कंपनी से ही मिला है मुझे तो ऑथेंटिक डेटा है सारा का सारा पर एग्जैक्टली exactly उन्होंने फिगर्स नहीं बताई बताने नहीं चाहते थे कोई भी जो था अच्छा ये सोचो कि इनकी सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पे होगी एशियन कंट्रीज एशिया में इनकी सबसे बड़ी मार्केट है और टेन टाइम से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं और जापान जैसी कंट्री में इन्होंने हंड्रेड टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ मारी है अब क्यों हो रही है वहां पर ग्रोथ क्योंकि वहां पर लोग अपने आप को डेवलप कराना चाहते हैं हमारे देश के अंदर भी डेवलप करना चाहते हैं अब ये लॉजिक कैसे चल रहा है ऐप के अंदर ऐप के अंदर एक यूएस के अंदर बंदा बैठा है या कहीं पे भी बंदा बैठा है वो फ्री है मैंने अपनी फोन से उसको सिलेक्ट किया और उसको वीडियो कॉल करी तो फोन से मैं वीडियो कॉल करूंगा डायरेक्टली वन ऑन वन उसके साथ अब मैं उससे बात करूंगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो पंद्रह मिनट आधा घंटा एक घंटे के लिए मैं उससे बात करूंगा बस हम कर सकते हैं साथ के साथ हम अपनी कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि हम बाद में एनालाइज कर सके कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम रही थी तो ये भी उस ऐप की खासियत है अब कोई सामने वाला बंदा आपके लिए टाइम निकाल के आपसे बात करने के लिए आ रहा है क्योंकि आपकी लैंग्वेज सुधर जाए तो फ्री में तो आएगा नह
निकाली कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी अगर हम इनसे सर्विस लेते हैं तो तो ये लेते हैं दस पॉइंट बीस डॉलर तो मोटा मोटी बात करके चले तो तीस सेंट बच रहे हैं इनके पास मतलब पॉइंट थ्री जीरो डॉलर एक घंटे पे अगर कोई किसी से बात करता है तो अब ये इन्होंने अपनी ऐप डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दिया अपनी मार्केटिंग के लिए खर्च कर दिया और बाकी बाकी सारी चीजों के लिए कर दिया टीम भी रखी हुई है इन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी है तो सिर्फ इतने कम मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं पर अब ये क्या कर रहे हैं हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर ये लॉस भी झेले जैसे कि अभी डायरेक्टली मेरी इनसे बात हुई मैंने कहा मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूं कि आप मेरी ऑडियंस को कुछ ऑफर कर सकते हो तो कुछ 30 परसेंट का डिस्काउंट देते हैं तो 30 परसेंट का डिस्काउंट आपको भी मिलेगा अगर आप सर्विस लेते हो उनसे नीचे मैंने कूपन डाल दिया आप यूज कर सकते हो तो वो तीस का डिस्काउंट और दे देंगे तो तीस और दे दिया तो तीन डॉलर कम से कम तीन डॉलर और कम हो गया तो ये लॉस में आ गए अभी लॉस क्यों ले रहे हैं लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू अभी आपने एक बार सर्विस ली इनको अपने प्रोडक्ट पे है भरोसा आपने एक बार सर्विस ली तो आप में से बहुत सारे लोग आगे भी सर्विस लेंगे आगे भी सर्विस लेंगे वो कंटिन्यू करते रहेंगे इनके पास पैसा आता रहेगा स्टार्टिंग में तो आपको डिस्काउंट देके एक बार ले है। जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी तो आप टिक जाओगे अब प्राइजिंग को थोड़ा देख लेते कि प्राइजिंग महंगी है कम है ज्यादा है अगर मैं किसी कोचिंग सेंटर में इंग्लिश सीखने के लिए जाता हूं अच्छे वाले में मतलब मैं नॉर्मल ऐसा कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा जहां पे इंग्लिश होती है मैं कोई प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं जहां पे आईएस वाइल्स की ट्रेनिंग होती है तो वो भी आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं और वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है आप किन से बात करते हो अपने जैसे लोगों से जिनको खुद नहीं आता और सामने वालों को खुद नहीं आता वहां पर बस टीटर टीचर आपको जज करता है आपने गलती करी ये गलती करी बस पर माहौल वो वाला बनाने की कोशिश करी जाती है और ग्रुप के अंदर काम होता है यहां पर आपसे बंदा वन एन वन बात कर रहा है और ये एक बंदे को बहुत कम पैसा दे रहे हैं मेरे हिसाब से अगर आपका कोई दोस्त वोस इंटरनेशनली काम करता है तो गाड़ी धोने के कितने पैसे मिलते हैं उनसे पूछ लेना मैगडी के अंदर सर्विस करने के कितने पैसे मिलते हैं पोचा वोचा सर्विस बर्गर देना ये वाले कामों के अंदर कितना पैसा पर घंटे का मिलता है उनसे पूछ लेना ये सिर्फ दस डॉलर दे रहे हैं अप्रोक्स दस डॉलर दे रहे हर घंटे का हमारे देश वालों को बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि भाई पांच सौ घंटा मिल रहा और क्या चाहिए इससे बढ़िया की चीज है पर लॉजिकली देखो एक बंदा वहां का बंदा जो इतना पैसा पोटेंशियली कमा सकता है वो आपके लिए स्पेसिफिकली टाइम निकाल के बैठा है वो ट्रेंड है बहुत सारे आपको ट्रेंड प्रोफेशनल भी मिलने वाले वहां पे ऐसा नहीं है इनके कॉम्पिटिटर नहीं है मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी इनके कॉम्पिटिटर कई कई तो फ्री फ्री भी है कई ऐसी एप्स है जो आपको फ्री में इंग्लिश सिखाती है पर वो क्या करती है वहां पर बॉट लगा हुआ है जो आपको बताता है इस वर्ड को ऐसा बोलो इस वर्ड को ऐसा बोलो इस वर्ड को ऐसा बोलो उसमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो और उसको सुनो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है पर वहां पर आप डायरेक्टली किसी बंदे के सामने बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल टीचर मिल रहा है जो कि आपके सामने बैठा हुआ है वन ऑन वन और आपको घूमना भी नहीं है अगर आप कहीं पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो बाहर पे जहां पे सीखने के लिए जाते हो आपके घर के पास में कोई बढ़िया बंदा नहीं है अब वहां पे जाते हो तो आपको आने जाने का भी सौ डेढ़ सौ रुपए का खर्चा आता है वहां जाते हो लंच लेके जाते हो खाते हो पीते हो बहुत कुछ करते हो उसका भी तो कॉस्ट है उसको भी तो एड करो तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से इतना प्राइस बनता है सर्विस के हिसाब से क्योंकि अगर ये इससे कम प्राइस सामने वाले से चार्ज करेंगे अभी तो बेसिकली लॉस में रह रहे तो अगर इनको अपने प्राइस को कम करना है तो उसके लिए सामने जो टीचर से ले रहे हैं उसको भी कम करना पड़ेगा अगर टीचर से कम करने लगेगा तो खुद कुछ नहीं आएगा एक बात सोचने की बात है जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना एशिया के अंदर वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से इन्वेस्ट कर रही है क्यों क्योंकि वहां के लोग अपने आप को ग्रो को देखना चाहते हैं वहां के लोग अपने आप को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं तो वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं किसी दिन मन करेगा ना मैं अपने कोर्सेज दिखाऊंगा मैंने कितने लाखों रुपया खर्च कर दिया अपने कोर्सेज के ऊपर एक 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 कोर्स के ऊपर मैं बहुत सारे कोर्सेज लेता रहता हूं हर महीने के हिसाब से क्यों अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है तो मैं तो कहता हूं अगर आपके पास पैसे है और आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो इस रिलेशन के लिए तो बहुत अच्छी ऐप है बहुत सही है मतलब रेट वेट भी ठीक लगा मुझे और अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि मेरे उनसे कैसे बात करी तो आपको पता लगेगा कि हम डायरेक्टली उन लोगों से ही बात कर रहे हैं जो इनको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश आती है जो वहीं पे रहते हैं जो अंग्रेज है तो चलिए अब उनसे बात करते हैं बात करके देखते हैं कैसा लग रहा है A lot of people like to say t or tick instead of saying think. Like, oh, if only it's romantic. So you like romance? Yeah, she's my girlfri
um, joy smash that. It's still a very small channel. Uh, I'm trying to grow it as fast as I can. I have four twenty five k plus. Get out of here. <laughs> 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 तो कैसा लगा ये सारा का सारा मेरे को तो ठीक लगा कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा लाइक कर देना उस वीडियो को शेयर कर देना फैला देना लगा देना बाय गुड नाइट शबा के खुदाफिस गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं